Halo teman-teman YouTube semua, kembali lagi bersama dengan saya Aku Taika Ronald uh, Saya mohon maaf kepada teman-teman Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum saya jawab Di video-video saya yang lain uh, Di kemudian hari saya akan uh, Berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas Uh, masalah pencernaan pada anak-anak ya Masalah pencernaan yang terjadi pada anak-anak ini Sangat banyak dialami oleh anak-anak ya Salah satunya adalah sembelit Sembelit merupakan salah satu gangguan pencernaan Yang umum terjadi pada anak-anak ya Gejala sembelit pada anak ini Yang harus kita ketahui adalah Yang pertama frekuensi buang air besarnya Kurang dari 3-4 kali dalam satu minggu Nah yang kedua Anak sering mengejan saat BAB ya Karena pesesnya terlalu keras Kering dan berukuran agak besar ya teman-teman Nah Anak tampak ter merasa kesakitan saat BAB Dan bagi orang tua Kemungkinan sering menemukan peses sedikit-sedikit pada celana anak ya itu yang kemungkinan besar adalah gejala dari sembelit pada anak ya ibu ya. Adapun penyebab sembelit pada anak ini antara lain yang pertama terlalu banyak minum minuman yang mengandung gula tinggi ataupun produk-produk susu ya. Yang kedua kurang uh, mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat. Yang ketiga adalah kurang minum air ya Kurang minum air karena anak-anak itu sangat membutuhkan air yang cukup untuk uh, Proses pencernaan dalam tubuhnya ataupun metabolisme dalam tubuhnya ya Nah efek samping dari obat-obatan tertentu Salah satunya uh, antibiotik dan Uh, vitamin penamin atau suplemen makanan yang sering kita berikan kepada anak kita Tetapi dalam kandungan vitamin tersebut atau suplemen makanan tersebut mengandung zat besi ya Karena kelebihan zat besi itu dapat mengakibatkan konstipasi ya ibu-ibu ya Trauma BAB ya trauma BAB Kenapa bisa jadi trauma BAB? Nah di sini tadi ya yang uh, saya jelaskan Anak-anak uh, itu sering mengejan dan terasa sakit pada saat BAB Buang air besar ya Nah karena dia uh, merasa sakit saat uh, melakukan buang air besar Jadi dia trauma Jadi dia lebih baik menahan uh, untuk BAB Dibanding dia merasakan kesakitan saat BAB Jadi gitu ya bu ya Nah yang terakhir itu biasanya uh, yang dapat membuat si anak enggan untuk masuk ke toilet Yaitu toilet kotor ya Toilet kotor ini dapat uh, membuat si anak itu enggan untuk masuk ke toilet ya nah, Tentunya dalam mengatasi sembelit yang terjadi pada anak Sebagai orang tua kita biasanya melakukan hal simpel-simpel saja ya Terutama pada orang-orang kota ya Pastinya kita akan langsung membeli obat pencahar yang akan kita berikan kepada anak kita. Nah, di sini saya jelaskan ada tiga macam obat pencahar ya. Yang pertama itu adalah obat pencahar yang tujuannya untuk melunakkan tinja atau peses ya, Ibu ya. Nah, obat ini digunakan untuk kondisi peses yang uh, keras dan kering ya. Nah, kandungan obat ini biasanya itu laktulosa ya, laktulosa ini dan nama patennya biasanya seperti laktulak ya. Nah, sediaan yang kita berikan kepada anak kita itu biasanya laktulak sirup. Jadi sediaan yang sirup. Nah, terkait untuk dosis dari uh, sediaan obat ini, pelunak tinja atau pelunak TPSS ini Ibu-ibu atau teman-teman bisa dapat berkonsultasi kepada dokter ataupun kepada apoteker kalian Untuk uh, dosis dan bagaimana cara pakai obat tersebut ya ibu-ibu ya Nah yang kedua adalah 
obat untuk mendorong tinja ya kemungkinan besar ibu-ibu atau teman-teman itu sudah pernah mendengar ya mendengar jenis obat ini yang paling umum kita dapatin di apotek-apotek ya yang bisa kita berikan uh, yang bisa kita dapatkan tanpa melalui resep dokter tapi ingat walaupun tanpa melalui resep dokter sebaiknya kalian harus menanyakan uh, cara pakai dan dosis obat ini kepada apoteker yang berpraktek di apotek ya ibu-ibu ya nah obat untuk pendorong tinja ini salah satu contoh obatnya uh, kandungan obatnya itu bisa kodil ya Nah, biasanya nama patennya itu Dulcolac ya, Dulcolac untuk anak. Nah, biasanya sediaan obat ini berupa suppositoria ya. Suppositoria yang artinya obat ini dimasukkan dari dalam tubuh. Oke, ya Ibu ya. Yang ketiga, sediaan bakteri baik. Nah, sediaan bakteri baik ini mungkin Ibu-ibu sudah pernah menggunakan tetapi bukan untuk mengatasi sembelit pada anak ya. Kemungkinan besar Nah obat ini memang sudah umum ya Sudah umum banyak digunakan di pasaran Dan dapat di uh, bisa dibeli tanpa resep dokter Ya ibu-ibu ya Nah obat ini contohnya yaitu Lactobi dan Elbio Ibu pasti sudah sering mendengar obat ini ya Nah tentunya ibu-ibu bertanya ya Bertanya obat ini kan biasanya digunakan untuk mengatasi mencet pada anak ya Nah, saya jelaskan di sini. Nah, obat ini, Lactobi dan Elbio ini berguna untuk menambah bakteri baik yang ada dalam pencernaan anak kita sehingga dapat memperlancar pembuangan air besar pada anak tersebut. Selain dengan menggunakan obat tersebut, bagaimana sih cara mengatasi sembelit atau mencegah sembelit ini pada anak, ya? Yang pertama tadi kita kurangi dari penyebabnya Tadi penyebabnya itu banyak kan Nah coba kita kurangi dari penyebabnya Salah satunya berikan air putih yang cukup pada anak kita Ya Kurangi konsumsi gula yang tinggi ataupun produk-produk yang mengandung gula tinggi atau susu Salah satunya seperti es krim, coklat itu kalau bisa kita kurangi ya dan rubah pola makan anak ya ataupun uh, jenis makanan pada anak kurangi makanan-makanan yang mengandung zat besi tinggi ya supaya tidak terjadi konstipasi pada anak kita saran saya pada anak-anak usia 18 bulan sebaiknya kita sudah Training toilet ya Kita sudah mengajarkan anak-anak itu uh, Untuk BAB di toilet Ataupun pipis di toilet ya Supaya dia tidak asing dengan toilet tersebut Ya ibu-ibu Oke sampai sini dulu penjelasan saya Semoga informasinya dapat bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Mohon maaf Jika ada kekurangan Terima kasih Salam sehat